Hey everyone, welcome to my channel Flaws. Today I am up with a revision capsule entitled as International Law. Now international law is so bulky in nature. I have read the whole book of international law. I have highlighted some important things. But how do I revise the time of revision? I have already so many major acts and so many minor acts. Now I have read the book of international law. If I have read the book, I will go all the time in international law. And it can be that all my important aspects will be there. So I have ensured that I have drafted the international law capsule so that I don't skip any important things in my international law. Whether it be international organization, international law nature, sources, subjects or most importantly the UN Charter. And the previous year questions which are the most important to me should not be removed from me. So I have designed this capsule so that when I revise it, I don't skip any important things. The other thing is that this capsule is very handy. I don't have to carry so much bulk books. With the handy, it will be necessary to have all the maximum questions in the minimum time. Crucial topics and important topics को cover करता है ये capsule. अब इस capsule को क्यों purchase किया जाए? अगर आपके पास ample of time है, तो I would strongly recommend you कि आप international law की book पढ़ें, उसमें जो भी important चीजें उन्हें highlight करें, and at the same time वो जो highlighted चीजें हैं, उन्हें club करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन अगर आपके पास time नहीं है, आप prepare कर रहे हैं या फिर आपका pre या mains का exam scheduled है, तो I would strongly advise कि आपका time इस समय बहुत important so don't waste your time in this place and invest your time and this capsule must be accessed. The other thing is what I have covered in this capsule I will be telling you in this later part of this video. You must see this whole video because I have a very 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 important announcement to make and that announcement will help you. Now before I proceed further to tell you that what all I have incorporated in the international law capsule, अगर आप इस international law capsule को access करना चाहते हैं और जो मैंने jurisprudence का capsule बनाया है, उसको भी अगर आप access करना चाहते हैं, तो इन दोनों की PDFs की link आपको नीचे description box में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इसको access कर सकते हैं. And one more important thing, I would really like to pay my gratitude to all my subscribers जिन्हें मेरे capsules ने, मेरे videos ने उनकी success में help किया है. जब आपकी स्ट्रैटेजीज, आपकी वीडियोस, आपकी कैप्सूल्स किसी की सक्सेस में उनको थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट करते हैं, इट फिल्स योर हार्ट विथ इमेंट प्लेजर व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स एंड आप ही की सब्सक्राइबर्स की तरह एक सब्सक्राइबर है मिस्टर रोहित सिंह जिनको इम्पोर्टेंट केस लॉ कैप्स थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। I am so very thankful to Rohit Singh for this beautiful message and I hope Rohit Singh की तरह और भी सब्सक्राइबर्स को मेरे कैप्सूल्स और वीडियोस जरूर बेनिफिट करें। Now let us proceed towards कि मैंने इस कैप्सूल में क्या-क्या इनकॉर्पोरेट किया है। International organization, international organization बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और इनसे क्वेश्चन तो आता ही आता है। अब इतनी सारी international organizations हैं, तो इनमें से maximum international organizations के headquarters पूछे जाते हैं, या फिर उनकी constitution की date पूछी जाती है, या फिर पूछा जाता है कि उनका objective क्या है। तो इन तीनों चीजों को मैंने summarize किया है हर एक international organization के respect में। फिर international और law का nature क्या है, definition क्या है, different jurists ने क्या-क्या दिया है, उसको discuss किया गया है, international law के sources और subjects को discuss किया गया है, custom हो गया, treaties हो गए, conventions हो गए, ICJ का statute क्या कहता है, वो सब discuss किया है, उसके बाद आपके जो memorandum of understanding होता है, India और different countries के बीच में जो हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी मैंने एक जगह club कर दिया है, and the most important part, previous year questions जो भी पूछे गए हैं आपके international organization, international law rather I should say इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड, नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन और यूएन चार्टर से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड जितने भी अभी तक टेन इयर्स में पिछले टेन इयर्स में उत्तर प्रदेश जुडिशरी में उत्तराखंड जुडिशरी में क्लाइड के एलएम में जो भी पूछे गए हैं वो सारे मैंने एक जगह आपको क्लब करके दे दिए हैं। So I hope अगर आप ये कैप्सूल अच्छे से पढ़ लें तो आपको इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपके एग्जामिनेशन में और ये कैप्सूल आपको जरूर आपके पेपर में हेल्प करेगा अब बात आती है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की आप इस अनाउंसमेंट को बहुत ध्यान से सुने आपको अपना एक टफेस्ट चैलेंज देना है जो भी आप जुडिशरी की प्रिपरेशन में चैलेंज फेस कर रहे हैं कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ ना आ रहा हो जुडिशरी के सब्जेक्ट से रिलेटेड हिंदू लोगों का कोई टॉपिक हो सकता है मुस्लिम लोगों का कोई टॉपिक हो सकता है मेजर एक्ट का टॉपिक हो सकता है आप अपना टफेस्ट चैलेंज नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें मैं उनमें से जो भी टफेस्ट होगा उसको सिलेक्ट करूंगी और उस पर आपको यूट्यूब पे वीडियो दूंगी ताकि आपको 
वो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए आई ट्राई माई लेवल बेस्ट तो आप अपना टफेस्ट चैलेंज जो आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन में फेस हो रहा हो उसे कॉमेंट बॉक्स में पिंक डाउन करना बिल्कुल भी ना भूलें so I hope this capsule really benefits you international law jurisprudence दोनों के capsule की link आपको नीचे description box में मिल जाएगी आप वहां से जाके इसको access कर सकते हैं so that's all for today thank you for watching before you leave don't forget to subscribe like and place your comments